नमस्कार आवाज माझा वृत्तवाहिनीत आपल्या सगळ्यांचं स्वागत वळीवेच्या काही ठळक घडामोडींकडे प्रशासनाच्या भोंगळ कारभारामुळे ठाणेकरांना सहन करावी लागते पाणी टंचाईची झळ कायदा सुव्यवस्थेवर लक्ष ठेवण्यासाठी पालिकेनं लावलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे बंदावस्थेत आणि नियंत्रण सुटल्यानं झालेल्या भीषण अपघातातून दोघांची सुखरूप सुटका मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा ठाण्यासह जिल्ह्यात पावसानं दमदार हजेरी लावली परंतु उन्हाळा सुरू होण्यापूर्वीच ठाण्यातील अनेक भागांना पाणी टंचाईच्या झळा सहन कराव्या लागत असल्याची बाब सोमवारी झालेल्या महासभेत निदर्शनास आली आहे शहरातील अनेक झोपडपट्टी भागात पाण्याची समस्या असतानाही दुसरीकडे नव्यानं उभ्या राहत असलेल्या इमारतींना ओसी नसतानाही पाण्याच्या वाहिन्या टाकून दिल्या जात असल्याची गंभीर बाबही लोकप्रतिनिधींनी महासभेत उघड केली आहे जुलै महिन्यातील खंडित महासभा सोमवारी घेण्यात आली यावेळी राष्ट्रवादीचे नगरसेवक बाबाजी पाटील यांनी पाण्याच्या मुद्द्याला हात घातला खर्डी दिवा भागामध्ये पाणी टंचाई असून पालिका मात्र विकासकांना पाणी देते अनेक ठिकाणी टॅपिंग केलं जात आहे ते अध अनधिकृत आहे की अधिकृत असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे अनधिकृत नळ कनेक्शनवर कारवाई होत नाही गुन्हे का दाखल केले जात नाहीत पाण्याचा प्रश्न केव्हा सुटणार आहे असा सवाल त्यांनी यावेळी उपस्थित केला आहे मध्य रेल्वेवरील सर्वाधिक गर्दीचं स्थानक असलेल्या ठाणे स्थानकाची सुरक्षा व्यवस्था भक्कम करण्यासाठी रेल्वे प्रशासनानं अखेर पावलं उचलली आहेत त्याची सुरुवात स्थानकातील प्रवेशद्वारापासूनच करण्यात येणार असून सध्या असलेल्या वीस प्रवेश मार्गांपैकी सात मार्ग बंद करण्याची रेल्वे सुरक्षा दलाची योजना आहे याखेरीज स्थानकामध्ये आत आणि बाहेर ये जा करण्यासाठी स्वतंत्र प्रवेशद्वार प्रत्येक प्रवेशद्वारावर तपासणीसाठी सुरक्षा रक्षक उपकरणं तैनात करण्यात येणार आहेत येत्या दोन महिन्यामध्ये याची प्रायोगिक तत्वावर अंमलबजावणी सुरू होईल उपनगरीय रेल्वे प्रवाशांच्या संख्येत गेल्या काही वर्षात मोठी वाढ होत असून त्यामुळे प्रवास करणं हे जिकरीचं झालंय वाढलेल्या प्रवासी संख्येमुळे रेल्वे स्थानकातील सुविधा आणि सुरक्षा व्यवस्थेवरही ताण पडत असून त्यामुळे संपूर्ण नियोजनही बिघडलंय ठाणे स्थानकाची ही तीच परिस्थिती झाली आहे दोन हजार सतरा अठरामध्ये ठाणे स्थानकातून दर दिवशी दोन लाख बासष्ट हजार चारशे नऊ प्रवासी प्रवास करत होते हीच संख्या आता जवळपास तीन लाखांपर्यंत पोहोचली आहे या स्थानकात दहा फलाट असून मध्य रेल्वे मुख्य मार्ग आणि ठाणे वाशी पनवेल ट्रान्स हार्बर मार्गावरील लोकल गाड्या सुटतात त्यामुळे पडणारा ताण पाहता सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होणं गरजेचं असल्याचं सुरक्षा दल अधिकारी सांगतायत ठाणे स्थानकात वीस अधिकृत आणि अनधिकृत प्रवेशद्वार असून यामधून प्रवाशांची मोठ्या प्रमाणावर ये जा सुरू असते सध्या रेल्वे सुरक्षा दल आणि लोहमार्ग पोलिसांचं मनुष्यबळ स्थानकातील प्रवासी संख्या प्रवेशद्वार पाहता सुरक्षा व्यवस्थेचे तीन तेराच वाजलेले दिसत आहेत त्यामुळे चोख सुरक्षा व्यवस्थेबरोबरच प्रवाशांनी शिस्त लागावी यासाठी वीस पैकी सात प्रवेशद्वार बंद करतानाच उर्वरित सुरू राहणाऱ्या प्रवेशद्वारांवर मेट्रो स्थानक पद्धतीनं सुरक्षेचं नियोजन केलं जाणार आहे आत्तापर्यंत सुरक्षा दलानं चार प्रवेशद्वार बंद केले आहेत उर्वरित तेरा प्रवेशद्वारांवर आत आणि बाहेर जाण्याचे मार्ग स्वतंत्र केले जातील त्यातूनच प्रवाशांना प्रवेश करता येईल आणि बाहेर पडता येणार आहे सायकल वाहतुकीस प्रोत्साहन देण्यासाठी दाखवण्यात येणाऱ्या योजनेतील ठेकेदाराला मेहरबानी का दाखवण्यात आली आहे असा थेट सवाल ठाणे महानगरपालिका नगरसेवकांनी केल्यामुळे प्रशासनाविरुद्ध संघर्ष नाट्याचा नवा अंक सुरू झाल्याची चर्चा आहे महापौर मीनाक्षी शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेली सर्वसाधारण सभेमध्ये भाजपाच्या मृणाल पेंडसे यांनी सायकल स्टँडच्या ठेकेदाराला एस आर ए कार्यालयातील दोन मजले मोफत दिल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता एकीकडे मानपाडा घेवरा सर्कल भागातील भाजी मंडईतील एक मजला एस आर ए कार्यालयाला भाड्यानं देण्यात आलाय त्यांच्याकडून पालिका महिन्याकाठी तब्बल आठ लाखाहून अधिकचं भाडं वसूल करतय मात्र ज्या ठेकेदाराकडून सायकल भाड्यानं देण्यापोटी लाखोंचं उत्पन्न मिळणार आहे त्या ठेकेदाराला पालिकेनं येथील दोन मजले मोफत वापरण्यासाठी दिल्याची बाब महासभेत उघड झाली आहे त्यातही या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारची परवानगी न घेता मंडईतील ओटे अचानक तोडण्यात आल्याचा धक्कादायक आरोप सभागृह नेते नरेश मस्के यांनी सभागृहात केला हे ओटे कोणी तोडले ठेकेदाराला कोण पाठीशी घालतय याची उत्तर पालिका प्रशासनाला देता न आल्यानं या प्रकरणी फौजदारी गुन्हा दाखल करावा असे आदेश महापौरांनी दिलेत सायकल स्टँड आणि घोडबंदर येथील खेवरा सर्कल भागात पालिकेची भाजी मंडईसाठी तळ अधिक दोन मजली इमारत आहे या ठिकाणी भाजी मंडई तयार करण्यात आल्यानं या ठिकाणी ओटे बांधण्यात आले होते परंतु भाड्याचा वाद कायम राहिल्यानं भाजी मंडई इथे सुरू करता आली नाही मात्र कालांतरानं या ठिकाणी एस कार्यालयासाठी दुसऱ्या मजल्यावरील जागा पालिकेनं भाडेतत्वावर दिली त्यानुसार 
या विभागाकडून महिन्याकाठी आठ लाख ब्याऐंशी हजार रुपयांचं भाडं पालिका घेते आहे या भाड्यामध्ये दरवर्षी दहा टक्के वाढ करण्यात येते असं असतानाही पहिला आणि तळमजल्यावरील जागा शहरात सायकल प्रकल्प राबवणाऱ्या कंपनीला मोफत देण्याचा प्रस्ताव पालिकेनं तयार केला त्याबद्दल वादळी चर्चा झाली आहे ठाणे शहरातील कायदा सुव्यवस्थेवर लक्ष ठेवण्यासाठी पालिकेनं गाजावाजा करत महत्वाच्या सार्वजनिक ठिकाणी आणि रस्त्यांवर बसवलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे बंदावस्थेत आहेत नौपाडा पोलिसांनी एका गुन्ह्याच्या तपासासाठी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यातील चित्रीकरण मिळवण्यासाठी पालिकेच्या विद्युत विभागाकडे केलेल्या पत्रव्यवहारानंतर ही बाब उघड झाली आहे ठाणे शहरामध्ये प्रभाग सुधारणा निधीतून बाराशे वायफाय योजनेतून शंभर असे एकूण तेराशे कॅमेरे बसवलेत तसंच यापूर्वी पालिका आणि अन्य निधीतून शंभर कॅमेरे बसवण्यात आलेत याशिवाय तीनशे ते चारशे कॅमेरे आणखीन बसवण्यात येणार होते या कॅमेऱ्यांमुळे सोनसाखळी चोरी आणि रस्त्यावरील गुन्हेगारीला आळा बसेल या उद्देशातून पालिकेनं ही योजना राबवली मात्र काही वर्षांपूर्वी मोठा गाजावाजा करत शहरभर लावलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद असल्याचं समोर आलंय ठाणे महापालिकेची सर्वसाधारण सभा पार पडली या सभेमध्ये भाजपा नगरसेविका मृणाल पेंडसे यांनी नौपाडा परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद असल्याचं उघड केलंय सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यातील चित्रीकरण मिळवण्यासाठी पालिकेच्या विद्युत विभागाकडे महिनाभरापूर्वी पत्रव्यवहार केला होता त्यावेळेस तरई हरिनिवास सर्कल ब्राह्मण सोसायटी दगडी शाळा सर्कल चरई गोखले रस्ता अहिल्याबाई होळकर मैदान मुष चौक प्रभाग क्रमांक एकोणीस वीस एकवीस या ठिकाणी कॅमेरे बंद असल्याचं समोर आलंय अशी माहिती पेंडसे यांनी सभागृहात दिली महिनाभरापूर्वी ही बाब उघडकीस आली असतानाही त्यावर कोणतीही कारवाई पालिकेनं केलेली नाही त्यामुळे लाखो रुपये खर्च करून बसवलेल्या कॅमेऱ्यांचा काय फायदा असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केलाय या मुद्द्यावरून सर्व पक्ष नगरसेवक आक्रमक झाले आणि त्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरलं शहराची सुरक्षा करण्याची जबाबदारी पोलिसांची असतानाही पालिकेनं हे काम आपल्या खांद्यावर घेणं उचित नव्हतं पोलिसांनाच ही जबाबदारी दिली असती तर कॅमेरा संबंधीच्या आरोपांना पालिकेला सामोरं जावं लागलं नसतं असा मुद्दा सभागृह नेते नरेश मस्के यांनी मांडला मुंबई नाशिक महामार्गावर साकेत उड्डाण पुलाजवळ नियंत्रण सुटल्यानं टेम्पोला झालेल्या भीषण अपघातात टेम्पो उलटला या अपघातग्रस्त टेम्पोमध्ये चालक आणि क्लीनर दोघेही अडकले ही घटना मंगळवारी सायंकाळच्या सुमारास घडली अपघातस्थळी पोलीस अग्निशमन दल आणि ठाणे महापालिकेचं आपत्ती व्यवस्थापन पथक दाखल होऊन दीड तास अथक प्रयत्न करून दोघांची सुखरूपपणे सुटका केली दोन्ही जखमींना कळव्याच्या रुग्णालयात उपचारार्थ हलवण्यात आले अशी माहिती आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाप्रमुख संतोष कदम यांनी दिली दरम्यान या अपघातामुळे मुंबईच्या दिशेनं येणारी वाहतूक काही काळ खोल खोळंबली होती 
मंगळवारी सायंकाळी भिवंडीवरून माल घेऊन मुंबईच्या दिशेला निघालेला टाटा टेम्पोच्या चालकाचं नियंत्रण सुटल्यानं हा टेम्पो साकेत पुलाजवळ उलटून झाडावर आदळला यात टेम्पो चालक रामनारायण जयस्वाल आणि क्लिनर अमित हे दोघेही अपघातग्रस्त टेम्पोखाली अडकून पडले या अपघाताची माहिती मिळताच आपत्ती व्यवस्थापन टीम आणि अग्निशमन दलाचा पथक रुग्णवाहिका रेस्क्यू व्हॅन हायड्रोक्रेन आणि टोईंग व्हॅनसह घटनास्थळी पोहोचले त्याने दीड तासाचे अथक प्रयत्न करून दोघांची दबलेल्या टेम्पो खालून सुखरूपपणे सुटका केली चालक जयस्वाल आणि क्लिनर अमित यांना उपचारार्थ छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय दरम्यान सायंकाळची वर्दळीची वेळ असल्यानं मुंबईकडे जाणारी वाहतूक जवळपास दोन तास संथगतीनं सुरू होती कचऱ्याचा फोटो काढून टीएमसी ला पाठवला एरवी लाईक साठी दहा फोटोज पोस्ट करतो तर मग क्लीन ठाण्यासाठी एक फोटो का नाही आफ्टर ऑल आय लव्ह माय सिटी डाउनलोड करा स्वच्छता ऍप तुम्हाला कचरा दिसल्यास लगेच फोटो काढून अपलोड करा आणि बनवा ठाणे शहराला स्वच्छ सर्वेक्षण दोन मध्ये नंबर वन आवाज माझावरील एखादी बातमी पाहिजे होऊन गेली असल्यास युट्यूबवर येते तुम्ही पाहू शकता तर मग नक्की सबस्क्राईब करा आवाज माझा त्याचबरोबर आवाज माझा हे ॲप देखील डाउनलोड करायला विसरू नका आजच्या ठळ घडामोडी शेवटी पुन्हा एकदा प्रशासनाच्या भोंगळ कारभारामुळे ठाणेकरांना सहन करावी लागते पाणी टंचाईची झळ कायदा सुव्यवस्थेवर लक्ष ठेवण्यासाठी पालिकेनं लावलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे बंदावस्थेत आणि नियंत्रण सुटल्यानं झालेल्या भीषण अपघातातून दोघांची सुखरूप सुटका आपल्या विभागातील काही सूचना अथवा समस्या असल्यास त्यांच्यापर्यंत जरूर पोहोचवा आम्ही तुमचा आवाज नागरिकांपर्यंत नक्की पोहोचवू आम्हाला संपर्क करण्यासाठी आमचा पत्ता आवाज माझा एकशे तीन साईले कादर्श नगर कोलबाड रोड ठाणे पश्चिम आमचा दूरध्वनी क्रमांक सात सहा 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 दोन एक तीन एक चार एक आमचा ईमेल आय डी आवाज माझा डॉट टीव्ही न्यूज ॲट जीमेल डॉट तर मग पुन्हा भेटू याच वेळी याच ठिकाणी काही नवीन घडामोडींसह आवाज माझा वृत्तवाहिनी तोपर्यंत नमस्कार